What's up guys, kembali lagi di channel Yasir Amir Official Di video kali ini gue akan sharing lagi sedikit ke kalian Seputar tentang um, bedanya rasanya itu belajar Mandarin di Indonesia Dan belajar Mandarin langsung di negaranya sendiri Alias di Cina, di Tiongkok guys Karena Mandarin itu uh, bahasa Cina ya Kalau misalkan, misalkan kita mau bilang bahasa Cina itu Bahasa Mandarin ya ngomongnya ya Nah so uh, bagi kalian yang belum subscribe uh, Gue harap kalian subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari Oke okay? kalian ngerti ya pasti ya Cara ngeklik tombol subscribe kayak gimana Dan uh, langsung aja ke inti penjelasannya Untuk masalah belajar Mandarin Bagi kalian yang belum sama sekali belajar Mandarin Ini spesial banget hari ini Karena gue akan ngasih tahu perbedaan antara belajar Mandarin di Indonesia dan di Tiongkok langsung guys. Nah mungkin yang pertama ini adalah kalau misalkan kalian pengen benar-benar bisa ngomong bahasa Mandarin atau untuk keinginan orang tua atau keinginan kalian sendiri kalian bisa bahasa Mandarin bisa ngomong Mandarin se, se apa namanya sebisa kayak orang-orang uh, orang-orang Cina yang kita tahu gitu ya kan atau nggak usah kayak orang Cina lah kayak Orang yang udah fasih aja lah gitu ya kan Yang orang Indonesia yang udah fasih ngomong Mandarin aja gitu ya Karena uh, di sini gue kan kasih tahu perbedaannya Rasanya gimana sih perbedaan antara di Indonesia dan di luar negeri gitu ya Karena untuk kalau misalkan uh, ngerasain belajar Mandarin di Indonesia Ini jujur ya ini gue belum pernah banget ngerasain Tapi gue tahu gitu ya kan Apa yang bakal terjadi ke depannya Untuk masalah kita belajar di Indonesia itu mungkin uh, perbedaannya yang kita rasakan yang pertama itu adalah uang yang kita keluarkan guys kalau misalkan di Indonesia uang yang kita keluarkan mungkin lebih besar mungkin tiga atau lima kali lipat dibanding kita langsung ke luar negeri atau langsung belajar di Cina karena apa karena kalau misalkan di Indonesia itu pertama alasannya itu yang pertama adalah itu pertemuannya kalau nggak salah seminggu sekali atau dua kali gitu ya kan itu pun uh, untuk Uh, untuk itu pun kayak kalau misal menurut kita sih nggak uh, worth it gitu ya kan bagi kita yang pengen belajar cepet-cepet yang atau kita yang pengen cepet-cepet bisa bahasa Mandarin kan itu bedanya gitu ya guys terus misalnya yang kedua adalah uh, environment environmentnya atau lingkungannya guys kalau misal kita pengen cepet-cepet bahas, bisa bahasa Mandarin kalau misal kita belajarnya di rumah doang atau di Indonesia doang gitu kan terus untuk Masalah lingkungan ini susah banget guys Untuk kita beradaptasi Karena Kalau di Indonesia menurut gue nih ya Meskipun gue belum pernah Tapi gue pasti uh, uh, Apa namanya Gue mikir pasti ngerasa ini kayak gitu Karena lingkungan itu penting guys Dibanding kita kuliah di luar negeri Kalau di luar negeri itu Kita benar-benar diajarin sama Orang China Nya langsung guys ya Yang orang China itu mungkin bisa bahasa Inggris lah isi, uh, at least bisa bahasa Inggris semuanya pasti bisa bahasa Inggris ya yang ngajarin ke orang-orang internasional ngajarin Mandarin itu ya guys yang setahun itu dan mungkin ada beberapa yang nggak kurang 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 banget bahasa Inggrisnya tapi ada yang benar-benar bisa bahasa Inggris gue juga nggak paham kenapa nggak semuanya itu gurunya itu bisa uh, bisa bahasa Inggris dengan baik nggak semuanya ya bisa bahasa Inggris dengan baik dan bahkan ada satu guru yang Gak bisa bahasa Inggris sama sekali, gue heran banget Dan itu kayak cuman taunya I write, I'm writing on a book Misalnya kayak gitu-gitu doang, kayak di sekolah gitu doang lah Kayak, ya kayak dasar banget gitu ya kan Nah, kayak gitu guys di misalkan di Indonesia, itu gimana ya Masalah lingkungan ya pasti dikit-dikit kayak temen ngajakin main Kalau nggak main gak asik, nggak enak Ya kan, kadang nggak ada temen juga kan Gak ada temen kayak temen satu visi misi gitu Kayak bisa bahasa Mandarin Mungkin cuma satu dua orang doang Tapi kalau misalnya di sana itu bener banyak banget Kita bisa bikin relasi baru Ke teman-teman uh, Selain uh, Indonesia Kayak misalkan orang Korea, orang Jepang Orang Laos, Thailand Kayak gitu guys Banyak banget guys yang belajar Bahasa Mandarin di Cina guys Itu pas gue kesana itu Kayak gue shock banget, bener-bener shock banget ya Itu gue ketemu orang mana-mana ya kan Kebetulan di kampus gue itu uh, Di asrama Kebanyakan orang Pakistan Bangladesh Tapi kalau yang tempat lain gue juga kurang tahu ya Kayak gimana <tuh> Terus uh, Kemudian yang selanjutnya itu Perbedaan rasanya Bedanya kuliah di Eh bukan kuliah Kayak belajar Mandarin di Indonesia dan di luar negeri itu 
adalah pengalaman guys ini yang paling penting pengalaman guys karena kalau misalnya kita belajar di Indonesia ya mungkin pengalamannya sih ya gitu gitu dah gitu gitu aja kayak kita tuh pulang pergi gitu ya kan mau sampai bertahun tahun baru bisa bahasa uh, Mandarin atau bisa HSK 4 kayak gitu kan dan ya nggak ada pengalaman baru gitu dari luar negeri atau da- di dalam negerinya itu kayak kita tuh kayak kurang pengalaman lah gitu istilahnya gitu kita kayak ketemu orang-orang itu doang kalau misal bahkan kalau misalkan temennya itu yang ada di kelasnya itu mungkin orang pribumi orang biasa gitu ya kan bukan orang uh, sesama Chinese gitu juga gitu yang kayak visi misinya pengen mandarin benar-benar fasih mandarin atau bis- bisa kuliah di uh, luar negeri atau di Cina gitu ya kan itu pengalaman itu pengaruh banget kalau misalkan kita langsung ke Cina wah itu luar biasa guys kita ngapa-ngapain bisa uh, bisa mendapatkan hal-hal yang baru pengalaman-pengalaman yang baru bahkan sertifikatnya aja tuh kalau gue rasa sih berguna banget gitu ya kan apalagi capnya itu cap kampus Cina bayangin aja loh kalau misalkan kita daftar di perusahaan itu ngelihat perus apa ngelihat sekolah yang pernah ditempuh aja di di, 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 di Cina itu meskipun kita cuman belajar bahasa Mandarin itu pasti dilirik guys sama perusahaan bayangin aja dibanding kalau misalkan di Indonesia ya paling kalau misalkan di Indonesia uh, pasti dilirik terus kan apalagi kalau misalkan kejelekannya juga keburukannya juga gimana kemudian orang-orang pasti ngelihat lingkungan belajarnya gimana program belajarnya gimana yang cuman dua minggu sekali atau dua kali itu menurut gue sih nggak nggak apa namanya nggak nggak waktunya itu nggak efisien menurut gue ya gitu tapi beda hal sama orang yang sibuk atau orang yang cuman kayak iseng-iseng doang atau mungkin orang yang mampu gitu ya kan tapi ini beda guys dibanding kita yang nggak mampu secara finansial yang belum mampu secara finansial mungkin aja yang masih sama orang tua kita apa namanya kursus di Indonesia kayak gitu guys terus uh, kemudian selanjutnya yang jadi bedanya itu uh, apa namanya ya adalah kita kayak nggak bisa tahu gitu uh, kehidupan orang Cina itu gimana sih gitu ya kan dan uh, kehidupan orang Cina beneran gitu gimana sih kan kita kan emang belajarnya belajar bahasa Mandarin ya kita kalau belajar bahasa Mandarin pasti kita pengen tahu juga dong tentang culture orang Cina gimana keseharian orang Cina gimana gitu ya kan dan kom dan uh, di saat gue udah di sana belajar Mandarin awal-awal itu gue benar-benar shocknya itu sampai ke tulang-tulang rusuk gue guys sampai kayak ke inti tulangnya banget guys kayak anjir <laughs> oke okay, gitu orang Cina gitu kan terutama yang mau maaf maaf nih ya yang kayak mandi bareng gitu orang Cina nih bukan orang luar negeri itu wah gila itu teman-teman gua aja yang yang apa namanya teman-teman gua aja yang dari Indonesia yang keturunan Cina juga tuh kayak sok juga gitu gua hancur gila ini gitu ya kan jadi dia tuh belum pernah ngelihat sama, sama sekali gitu ya kan orang Cina itu mandi bareng terus ini, ini barang kayak telanjang juga nggak peduli boker juga terbuka banget nggak tertutup gitu ya kan wah ini kayak mereka itu uh, kalau menurut gue sih emang ya nggak tahu ini ya apa namanya uh, apa sih namanya aurat ya untuk untuk laki-laki khususnya kayak mereka tuh mikirnya laki-laki tuh nggak punya aurat punyanya cuman kayak di depan umum udah gitu doang tapi kalau misalnya di WC atau di mana itu terbuka juga gitu mungkin mereka mikir ah ini di WC ini gitu kan ini berdasarkan kenyataan ya guys ya kayak gitu guys ini mungkin pengalaman sedikit buat kalian gitu tapi it's okay masalah kayak gitu tuh mungkin adanya cuma di asrama Cina orang Cina dan e, di tempat pemandian orang Cina aja kalian juga jangan sampai coba-coba ya ke tempat pemandian umum orang Cina atau ke Contohnya ke inilah kalau tempat wisata tuh tempat berenang lah pasti uh, mereka itu tempat kayak tempat showernya itu mandinya itu pasti mereka kan telanjang itu dia tuh pintunya nggak ada pintunya nggak ditutup mereka telanjang bulat aja gitu maaf maaf ya ini berdasarkan kenyataan ya ini berdasarkan kenyataan dan pengalaman juga buat kalian yang pengen kuliah di luar negeri atau belajar mandarin di luar negeri 
atau cuma sekedar, sekedar tahu aja gitu ya kan mungkin itu hal yang <laughs> menurut kita ya bukan budaya kita juga sih bukan kesehari-harian kita juga kayak gitu tapi itu dah yang membedakan kita itu belajar Mandarin di Indonesia dan di luar negeri itu nah, nah itu adalah pengalaman yang berbeda dan signifikan sekali bedanya gitu ya kan terus um, kalau misalkan masalah modal itu sih tergantung masing-masing ya kalau misalkan menurut gue kalau kalian gak ada modal yang banyak atau nggak mau buang-buang waktu kalian coba deh langsung uh, cari-cari di website daftar bahasa Mandarin setahun di luar negeri di sekolah manapun lah kalian cari aja uh, sekolah apa gitu yang kalian tahu yang terkenal juga dan kalian di situ coba apply ya kan dengan cara-cara apa gitu ya kan kalau setahu gue sih di situ nggak ada syarat kayak uh, apa namanya TOEFL IELTS gitu nggak ada ya kalau belajar bahasa Inggris kalian itu yang penting bisa bahasa Inggris saja gitu aja dan kalau menurut gue sih ya um, apa namanya kalian kalau mau belajar Mandarin dari nol di luar negeri kalian itu usahain punya teman yang bisa bahasa Mandarin dan kalian itu usahain kalian bisa bahasa Mandarin kesehari-harian atau di airportnya aja tentang airport tentang uh, kalian ngambil uh, bagasi kalian terus cek ini gimana gitu gitulah karena orang Cina rata-rata di airport itu nggak bisa bahasa Inggris Meskipun airportnya itu airport internasional guys. Gue juga heran kenapa di Guangzhou, kalau nggak salah ya itu transit gue, mereka nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Even meskipun uh, yang check-innya itu, mereka benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Kalau misalkan di Indonesia kan kita kan kayak, ya udah kalau misalkan ada jadwalnya datang tinggal datang. Apalagi mereka itu kan ngajarinnya pakai bahasa Indonesia kan. Kalau misalkan kita udah lama belajar udah setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin mereka bakal apa namanya? Mungkin ganti pakai bahasa Mandarin ya. Tapi kalau misalkan menurut gua, menurut gua nih ya di Indonesia itu pertama, mereka itu kalau misalkan mau buka kelas, mereka tuh harus cari orang minimal 7 atau 10 orang gitu kalau salah. Dan waktu itu gua juga sempat pengen daftar cuman kata orangnya, "Iya, kita tunggu orang orang-orang dulu. Ini kalau misalkan udah ada 5 atau 10 orang, baru kita buka kelas, kita kasih jadwalnya kayak gitu, guys." Kalau menurut gua. Jadi, ini menurut gua sih buang-buang waktu, buang-buang uang juga kan gitu. Apalagi mahal banget ya, subhanallah mahal banget kayak gitu, guys. Jadi, uh, kalau misalkan langsung ke Cinanya itu lebih efisien lah waktunya, jadwalnya itu setiap hari Senin sampai Jumat itu pasti ada pelajarannya. Pelajarannya itu uh, listening, reading, and grammar, komprehensif lah itu. Uh, sama uh, apa namanya koyu itu uh, speaking ya, masih speaking jadi empat pelajaran itu guys. Jadi Senin sampai Jumat itu pasti ada jadwalnya, pasti ya. Oke, okay? oke okay, mungkin segitu aja cukup, segitu aja perbedaannya mungkin ya yang secara umum yang pengen gue share ke kalian itu aja. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian yang pengen sukses belajar bahasa Mandarin dan sukses untuk kuliah. Bagi kalian yang pengen nyari beasiswa, gue udah share di video-video sebelumnya. Gimana cara dapat beasiswa full, gimana caranya apa namanya berangkat ke Cina, kehidupan di Cina, culture di Cina, bla 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 gitu ya kan. Pastiin kalian subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dan video-video menarik yang akan gue bikin lagi ya kan. Oke. Okay? Bila kalian tertarik, like, share, dan komen, jangan lupa. Mungkin cukup sekian di video kali ini. See you in the next video, guys. Bye-bye.